Ya. Jujur aja pertama kali Mas Joko uh, dat sampai datang ke Jogja untuk mengapproach ibu, menawarkan ibu main dalam film perempuan tanah jahanam. Ibu ingat sekali, ibu turun dari lobi kam, dari lo, uh, turun ke lobi dari kamar. Mas Joko sudah ada di uh, lobi, terus langsung ngobrol dan langsung menjelaskan, langsung menyampaikan bahwa ingin sekali ibu main di filmnya yang perempuan tanah jahanam. Diceritakanlah semua itunya sampai yang spoiler spoiler itu, ya jelaslah ibu shock gitu ya. Shocknya shock sekali. Tapi kan nggak boleh kelihatan di depan Mas Joko ya nanti nggak enak kayaknya menghina ya gitu kan ya kaget gitu kan ya waduh gitu kan waduh ibu cuma gitu aja waduh gitu kan <laughs> tapi uh, ya ibu cuma bilang iya insya Allah gitu ya insya Allah eh berlanjutlah sampai di Jakarta setelah ibu kembali dari Jakarta waktu itu dari dari ini dari Jogja itu film festival terus sampai di Jogja. Uh, bukan Mas Joko lagi tapi Mbak Shanti Harmain produsernya ya sama Tia Tia uh, Tia produsernya juga terus kok kayaknya udah begitu yakin gitu ya dan Ibu sendiri jujur saja tidak tahu harus bersikap bagaimana karena Ibu tahu tidak mungkin Mas Joko pasti sembarangan mau menawarkan Ibu jadi hantu gitu loh kan <laughs> terus Mbak Shanti juga gitu. Mbak Shanti kan sama-sama dulu kita berkolaborasi waktu memproduksi film Pasir Berbisik yang dimainkan oleh Dian Sasrowardoyo juga, gitu kan jadi anak ibu. Jadi pasti kalau hanya sekedar genre horor, ibu kayaknya tidak fair dan kok sombong sekali gitu ya, mau menolak uh, apa genre horor ini. Jadi nggak punya alasan untuk menolak. Terus yang kedua, tapi untuk menerima juga bingung, gitu kan? Gimana ya jadi hantu ibu gitu kan? Ini yang bagaimana proses sebetulnya uh, dalam apa namanya menjalani itu sampai ibu akhirnya ya sampai sekarang sendiri ibu menjadi sangat amat bersyukur dan tidak bisa menganggap sebelah mata pada film horor karena bukan horornya bukan genrenya yang salah walaupun dia horor. Tapi kalau dan kalau kita lihat film-film yang Mas Joko dari yang pengabdi setan pun ada nilai-nilai kemanusiaan yang digambarkan di situ. Nah, nilai kemanusiaan apa lagi yang ada di ini? Itu kan tadi Ibu baru bicara satu orang yang namanya Nyimis. Nih. Bagaimana penduduk desa itu yang orang seperti Nyimis nih ini yang dikuasai hatinya oleh hawa nafsunya, gitu kan? Oleh iblis. Kalau nggak dikuasai oleh iblis, dia nggak suruh bunuh anak-anak bayi yang baru lahir. Ya, manusia yang bertuhan, yang percaya dengan Tuhan, tidak akan mungkin melakukan hal itu. Hanya manusia yang hatinya dan pikiran sudah dikuasai oleh iblis yang bisa melakukan itu, yang sudah akhirnya tidak punya hati, tidak punya rasa kemanusiaan, gitu kan? Ya, logika tidak jalan. Lah orang kayak gini, kok? diikuti dan dianggap sakti oleh penduduk desa gitu kan dan dihormati ya akhirnya menjadi malapetaka oleh desa itu karena dia memilih pemimpin yang salah gitu loh dia menghormati orang yang salah orang yang sepenuhnya tidak dihormati dihormati diikuti pula orang itu orang jelas kok ini pengikutnya iblis dia selalu melakukan ritual-ritual gitu kan ya. Loh kok ini malah diikuti gitu loh. Akhirnya kan malah petaka buat penduduk desa itu. You see? Bagaimana pembelajaran lagi itu? Jangan salah di dalam memilih pemimpin. Kita harus melihat dengan mata hati dan logika kita gitu loh. Gitu ya, bahwa kehidupan di alam semesta ini itu bukan hanya milik sekelompok orang. Tapi seluruh makhluk hidup Jangankan manusia, makhluk hidup yang ada di udara alam semesta ini, yang ada di bawah lautan, yang ada di dalam air, bahkan yang ada di bumi, itu semua punya hak hidup, punya hak mendapatkan rezekinya dari Tuhan. Karena itu ini alam semesta, bumi, tanah, dan air ini adalah milik Tuhan. Indonesia dititipkan kepada bangsa Indonesia. Tapi yang di Eropa ya itu dititipi kepada bangsa-bangsa di Eropa, gitu. Nah jadi 
Nah, kalau ini ini yang juga kemudian menjadi menambah wawasan di dalam eh, hidup bernegara ini gitu loh. Bayangkan di film horor. Jadi inilah yang ibu harapkan bahwa generasi milenial khususnya dan penonton film harus kritis, harus punya sensor mandiri di dalam dirinya. Mana yang baik, mana yang tidak. Wah ini film nggak bermutu, yaudah jangan ditonton. Tapi nggak bermutu, kamu nonton juga. Film yang bermutu, film-film sejarah kamu nggak tonton. Ini terbukti, ya kan? Film sejarah pasti jumlah penontonnya lebih kecil dari film-filmnya komedi, film horor, film percintaan, film remaja. Sih, di situ nggak konsekuen dan konsistennya manusia. Kalau ibu lihat, uh, horor itu atau klinik nggak bisa dilepaskan juga dari bagian kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, uh, kan senang sekali ya, ada budaya nenek moyang kita gitu ya, ada offering gitu kan ya. Terus coba kalau lihat ada simbol-simbol juga gitu ya, kejahatan dan kebaikan gitu, semua itu uh, uh, apa namanya jadi tidak bisa dilepaskan gitu ya. Mana ada coba budaya kayak jelangkong gitu istilahnya di barat. Kan nggak ada. Bukan jelangkong ya tapi manggil setan gitu loh. Iya kan? Itu cuma ada. Ibu rasa mungkin ada di bagian negara Asia yang kalau mau dilihat mungkin sebelum ada gempa yang dahsyat sampai antara semenanjung uh, antara Sumatera semenanjung Malayu dan dan uh, apa Borneo itu ter, terpisah gitu ya oleh lautan gitu ya bukan nggak mungkin karena kalau kita melihat seperti uh, apa dengan Filipina dengan Thailand dengan Myanmar gitu kan ya itu ada gitu persamaan persamaan ini gitu ya termasuk di dalam apa uh, ada Gaya, gaya itu paranormalnya dengan gypsy itu agak berbeda gitu loh ya artinya dengan Latin Amerika gitu ya nah inilah yang jadi menurut ibu apa namanya bahwa horor di Indonesia memang tidak film horor tidak bisa dilepaskan karena ibu percaya bahwa itu tidak bisa dilepaskan dari budaya Indonesia Justru harapan ibu ke depannya adalah film-film horor ini juga bisa memberikan stand positif. Ibu ada pengalaman, ini pengalaman horor banget nih ya. <laughs> Pengalamannya horor. Ibu lagi membuat film sama Mas Garin sutradaranya di Toraja, Mortician judulnya. Mortician itu perias mayat. Terus kemudian uh, uh, apa namanya? Jadi waktu ibu meriset. Belum sama Mas Gari nih, Ibu meriset sama partner Ibu yang produser juga. Kebetulan mau ada upacara adat di sana, baru ada uh, yang meninggal, jadi ada upacara adat. Wah kebetulan nih, Ibu pikirkan, karena film kita nih ada hubungannya dengan upacara-upacara uh, itu, itu kematian itu gitu ya, dan ucara, ucara, upacara pemakaman gitu ya, ucara, upacara, upacara waktu jenazah masih belum dimakankan itu kan bisa, orang Toroja kan bisa sampai, tahunan gitu kan tergantung karena ada ritual ada proses yang yang membutuhkan biaya yang amat sangat besar dan untuk mengumpulkan seluruh keluarga dalam proses uh, apa ya kepergiannya leluhur ataupun orang tua mereka ini ke alam uh, transisi ini ibu di alam kubur tuh misalnya katakan alam transisi karena mereka hanya transit di situ ya kan untuk menuju nanti kehidupan yang abadi ini ya jadi di alam transisi ini nah jadi waktu ibu riset ibu datanglah ke makam-makam itu baik itu yang ada di dalam gua ataupun yang ada dalam batu ya karena ibu belum pernah sama sekali kan jadi ada satu makam yang sudah makam itu sudah amat sangat tua jadi udah ditutup untuk umum dan tidak boleh lagi di, ada pemakaman di situ mungkin udah uh, udah terlalu penuh ya jadi ada dua ada dua gua di situ ada gua yang agak lebih besar ada dua yang gua yang kecil menuju situ ada stepping stepping tanda ya, tangga yang lewat di pinggir bukit tapi nggak terlalu terjal nah begitu itu ibu masuk sebelum ke dalam gua jadi di bawah gua itu 
di depan gua itu sudah banyak peti-peti berserakan yang sudah rapuh, yang sudah ada terbuka tutupnya, tapi dalamnya masih ada tengkorak gitu kan ya. Horor nggak coba. Nah, terus begitu ibu masuk dalam gua ada kepala tengkorak tapi di sebelahnya ada Hello Kitty. Itu kan unik kayak di itu kayak itu kayak rumah hantu kayak Disneyland gitu kan ya. Horor, tapi itu bukan buatan it's a real. Can you imagine gitu ya? Ibu yang ya Allah kita kan apalagi ya kalau muslimah ya mau masuk makam aja buat perempuan itu kan sebetulnya ada hadis yang yang dilarang gitu ya. apa ya ya artinya tidak bukan tidak haram tapi ya nabi tidak menyukai gitu ya. Jadi bayangin gitu ya, tapi ibu aku ibu selalu berpikir uh, ini semua dengan izin Tuhan. Tanpa izin Tuhan tidak mungkin ibu sampai di situ. Artinya kalau Tuhan sudah mengizinkan, ya Tuhan juga memaafkan aku kalau aku melakukan pelanggaran. Gitu aja prinsip ibu, gitu ya. Karena hubungannya kan pada akhirnya kan antara hambanya sama Tuhannya. Orang Tuhan juga kasih amanat saya untuk bikin film ke Toraja gitu kan ya. Nah, terus sudah itu uh, apa namanya? Jadi waktu sudah selesai gitu ya, ibu bikin video pakai handphone ibu gitu ya. Tiba-tiba ibu kok punya perasaan ibu ingin sekali berdoa di situ. Hmm? Terus ibu minta izin sama teman ibu yang juga jadi guide ibu kan uh, dia bukan orang Toraja, suaminya orang Toraja. Hmm. Aku bilang namanya Mbak Dini, namanya Mbak 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 ba, Dini. Aku boleh nggak berdoa di sini, gitu kan ya? Ya tentu dong, Kristin boleh. Maaf Mbak ya, tapi aku kan cuma ngerti cara Islam. Aku bilang, jadi boleh ya aku berdoa dengan cara Islam. Boleh. Gitu, ya udah dapat izin gitu. Sebetulnya ibu kepengin sekali sholat, tapi bingung mau sholat karena banyak peti-peti berserakan gitu kan ya. Akhirnya ibu hanya berdoa. berdoa tapi kok biasanya kan berdoa boleh ngadep mana aja ibu kepengen ngadep kiblat ibu berdoa gitu ya ibu berdiri sampai ibu duduk di batu terus ibu doa ibu adalah uh, ya Tuhan gitu ya ampunilah dosa bahambamu ya Allah dan juga nenek moyang bangsa Indonesia nenek moyang kami yang ada di Toraja ini dan khususnya di makam ini gitu ya terimalah amal soleh dan budi baiknya Tuhan Terus poi singkat kata setelah ibu berdoa tahu apa yang ibu rasakan bukan dengan kasat mata yang tidak dengan kasat mata muncul di dalam benak ibu sekelompok orang tua laki-laki dan perempuan ya yang mengenakan baju bukan baju potongan kita orang hidup deh gitu ya. Antar, ada yang antara seperti ih baju ikhram itu kalau orang mau umroh gitu ya tapi semuanya kok warnanya uh, warna belacu ataupun agak putih bluk gitu loh ya nah langsung semua serempak ini ada ayat susah ya ibu bilang ininya ya menjelaskannya ya tapi intinya adalah mereka berterima kasih sama ibu karena sudah didoakan Karena selama ini sudah lama sekali tidak ada orang yang datang untuk mendoakan mereka. Ya intinya adalah bahwa uh, sejauh film-film horor itu memang apa namanya? Saya rasa karena kita sebetulnya kaya sekali dengan cerita-cerita kehidupan nenek moyang kita yang beragam ini, gitu loh. Justru kita nggak mungkin akan bisa berkembang kalau kita nggak mengenal diri kita siapa. Nah, kita nggak cukup hanya mengenal siapa orang tua kita, nenek kita, kakek kita. Nggak cukup siapa nenek moyang kita. Jadi ini semua harus kita gali. Kalau kita mau mengerti bagaimana mau mengembangkan uh, apa ya? Uh, diri kita sebagai manusia, sebagai bangsa, sebagai manusia itu kita harus mengerti dulu asal usul keberadaan kita sebagai manusia itu dari mana gitu. Dari satu kita bisa menggali apakah itu nantinya mau diekspresikan dalam bentuk musik, dalam bentuk film horor, film drama, film sejarah itu masya Allah tidak kita nggak nggak akan kehabisan cerita. 
galilah cerita nenek moyang kita dari situ. Nah, seperti juga Tuhan yang membuat cerita tentang Indonesia. Ada episode-episode sebelum sampai Indonesia merdeka. Nah, mudah-mudahan ya. Ini apa uh, dialog kita ini, sharing pengalaman kita ini, ini bisa menginspirasi kalian dan jangan pernah berhenti untuk berpikir kreatif sebagai anak muda. Karena kalian akan melanjutkan estafet perjuangan untuk menjaga dan memelihara negeri ini. Good.